Karibu sana katika channel ya Star na siku ya leo nitakuonyesha mwanzo mpaka mwisho ni jinsi gani tunavyoweza tukadizaini flyer au kwa lugha ya Kiswahili kipepelushi kwa ajili ya kuwa printed yani kuchapishwa ili kiweze kutumika kwa matumizi tofauti tofauti Siku zote unapofanya design ya aina yoyote hakikisha unakuwa na vipimo sahihi kwa sababu ukikosea vipimo kazi yako yote itakuwa uh, ni haina maana na itakugarimu zaidi kwa hiyo kwa kile ya kawaida tu hakuna fundi yoyote anaishona nguo pasipo kumpima mhusika hivyo namaanisha kwamba lazima umuulize mteja wako anataka kazi yake au flyer yake au posta yake iwe katika size gani mimi nishafanya hivyo na wewe natumaini utamuuliza mhusika kwa hiyo kama kawaida nitaenda kwenye print nikienda kwenye print nitaenda kwenye A4 lakini mteja wangu ameniambia anahitaji posta ambayo ni A5 na siku zote A5 ni sawa sawa na A4 gawanya mara mbili kwa hiyo nitaenda kwenye e, milimita e, urefu na upana kwa nitaenda kwenye urefu nitagawa mara mbili kwa maana A4 nimegawa mara mbili Kwa sababu kazi yetu ni ya printing lazima tuhakikishe tunaweka profile ya printing na profile ya printing tunaweka color mode tunaweka CMYK sio RGB kwa maana kala nyingi sana zinabebwa na, eh, na RGB lakini kala hizo katika printer haziwezi kwa detected kwa kazi yako itakuwa imepauka kwa hakikisha unaweka kwenye CMYK eh, kala ambazo ni muhimu kwenye swala zima la printing na pia utaweka Eh, jina hapa ili uweze kuikumbuka umeona kama hivi kama hivyo kila kitu kipo sawa teka it okay kwa hiyo uh, tushafika kwenye design yetu hapa kama hivyo naweza kuona nitakachokifanya nitaenda tachora kibox kwanza hivi hakikisha kibox kina fit eh kwenye nani yetu hii canvas yetu kama hivyo uh, nitaenda takati hii nitaacha stroke kwa kwa maana yake hapa nitakachokifanya uh, nitaenda light click transform nitaenda scale nitaweka preview kisha nitaanza ku scale uniform kama hivi Aana. kama hivi asilimia tisini na tosha nitaweka okay baada ya kuweka asilimia tisini kama hivi nitabonyeza control r kuweka lula na nitachukua lula nitaweka hivi weka hivi. Baada hapo nitai delete hii layer. Hizi <coughs> nitaziloki. Nitaziloki afu nitakuelezea kwa nini naziweka hivi. Tayari. Kwa hii nita delete. Anyway, nimeka lula hivi kwa maana kwamba design yako yote utakayoifanya hakikisha Um, logo na maandishi hayavuki hii mistari inabidi we katikati kwa maana ukienda ku print wakati unazichonga hizi sticker au flyer au poster au nini uh, hakikisha design yako haitoki kwa hiyo hapa nadhani utakuwa umenielewa kwa hiyo nitafanya uh, nitaenda place link the picha nitaweka picha yangu hii hapa hivi kwa haraka haraka lakini ndio nitachora kibox kama hivi. Wiki box nitakijaza rangi kama hivyo. Nitaenda kwenye pen tool. Nitaenda hapa nitadi point na. No? Tam select you alpha. Ndipo nitadi point. Na 
mpa katikati kama unaona inakataa kwa point basi unaweza kaeka kama hivyo baada hapo utamshika huyu utamvuta kama hivi baada hapo unaweza utabonyeza alt utapeleka pembeni kama hivi maana yake kutengeneza copy unahakikisha kaka kama hivi ta right click mtenda make uh, make creeping mask nasema no nakata ya yeah, hapo imekubali nadhani kuna kitu nilikuwa nimekiselect kwa lazima uselect vitu ambavyo vinaweza kuwa creep the mask naona kama hivi tayeka sawa kama hivyo baada hapo nitamchukua huyu nita arrange send back kama hivi nitaeka hapa hivi lakini nitambua huyu tutabidi tumpeleke mbele kidogo kwa nitamvuta kidogo hivi kama hivi nitaweka kidogo taenda range center vizuri lakini pia huyu tutamrudisha nyuma iwe hivi kama uweza kuona taenda ndaika rangi kijani pure nzuri kwa control namba 2 maana yake ni melock nitachukua nda select layer nyingine hapa hivi taenda range send back nitabadilisha rangi nitaeka hivyo nayo nita lock kama hivyo kwa lock di kwa kuchukua information zangu ambazo tayari nilishaziandaa tenda edit paste kama hivyo select huyo hivi nitabadilisha kala nitaweka white maandishi nitabadilisha nitaweka font zozote unazopenda wewe kutumia lakini mimi binafsi napenda kutumia text inaitwa roboto font size nitaweka eh, kumi lakini pia nitaenda kwenye paragraph nita justify kama hivyo unaweza kuona hivyo ndishi labda niweke tisa kama hivi natosha lakini yale maandishi muhimu nitaya bold kama hapa hivi bidi niweke hiyo bold kwa kwenye regular nitasema bold au tenda bold kama hivi neno lingine ni nitosha t tabadilisha font makala pia nitabadilisha kama hivyo baada hapo na nitapandisha juu kidogo nipate more looms yani vyumba zaidi vya kuweka vitu vingine kwa sababu posta yetu bado inaendelea lakini ukiangalia unaweza kuona maandishi yameishia wapi kwa ndio hicho nilichokuwa na maanisha maandishi yanatakiwa ishie katika hii mistari na logos nataka zishie kwenye mistari kwa mfano tunaenda tunaweka logo unaona mfano tunaweka logo unaona kwa logo yetu na vitu yake ishie hapa hivi haitakiwi ivuke huku <coughs> so uh, tunahitaji pia tuongeze information nyingine kwa nilipandisha juu kidogo 
copy uh, na unapofanya hizi kazi hakikisha unafanya vile mteja anataka inavyobidi bila kuvuka mipaka ya design kwa kama alikwambia andika hivi na hivi andika mpaka mwisho then ndo muonyeshe kuna wale ambao ni wanakuwa ni wagumu wanataka mteja amsikilize sana designer kwa kesho na kesho kutwa mteja <coughs> ha, hawezi kuja kufanya kazi na wewe kwa ni vitu vidogo tunaweza kujiuliza ah, mbona mimi wateja wangu wakija hawarudi tena kwa ni vitu vidogo vidogo tu siku zote jitahidi kumfurahisha mteja yani fanya vile ambavyo yeye ana ana imagine kwa sababu uh, mteja yeye ndo anajua kwamba ata, ataenda kuuza vipi hiyo bidhaa kwa hiyo anapokuambia design hivi basi jaribu kumdesignia vipi sana votaka unaona kwa hiyo hapa naweza ukaona lita moja nitaenda nitaka bold italic kombe vile vya maji nitaka bold italic kikombe kimoja nitaenda bold italic naona kitu kama hivyo kingine cha muhimu ni mawasiliano badilisha font nitaka font ambayo kidogo ni strong alafu rangi nitaka nyeupe nikishaka nyeupe nitachora kidude hapa hivi kama hivyo masiliano kwa hapa Uh, nitaandika namba za simu uh, so uh, niliweka namba za simu hapa na siku zote namba za simu hakikisha unaweka kubwa kiasi kwamba ni rahisi mtu kuziona kwa sababu mtu baada ya kuona haya maelezo ni madogo lakini direct atachukua ata namba ya simu kwa sababu ni kubwa na ataweza kuuliza alichokuwa anataka kuuliza kuhusu hicho kitu kwa nitachora line hapa lakini hii line nitataka iwe dash dash rain unaona kwa nitaka dash dash kama hivi kama unaweza kuona na rangi nitabadilisha ah uh, nikaeka hivyo kwa maana hapa mtu ataandika hiyo namba ya simu msika lakini pia tutaweka na uh, social icons kwa maana mtu anaweza kawa ana bando la kupigia simu lakini ana bando la kuingia Facebook kwa hiyo ina maana atakachokifanya ataingia Facebook kuangalia je hawa watu kweli e, wapo wanafanya biashara kweli kwa ndio kama hivi taenda ndio na Instagram hivyo tenda take on youtube kama hivyo hizi social icons unaweza ukazidownload tu bila kuchajiwa hivyo tega tu 
Boldy. Ocala White. Kama hivyo. So, kabla sijamalizia tutulio hii, nipende kusema kwamba kwa wale ambao kidogo nitakuwa nimewaacha nyuma kutokana si binadamu wote tuna uelewa sawa nina mafunzo yaliyopo katika DVD ambayo yanafundisha A to Z kuhusiana na hizi programs za Adobe Photoshop, Illustrator, After Effects, Premiere Pro. Kwa hiyo ukijipatia DVD yako itakusaidia sana. Lakini hiyo pia ni namna moja ama namna namna nyingine ambayo utakuwa umeni support mimi which star kwa kununua bidhaa yangu pia utakuwa umeni support niendelee kufanya tutorial zaidi. Tumefika mwisho wa tutorial yetu. Uh, unaweza kaona design hiyo lakini jambo la mwisho kabisa kumbuka kwenda kwenye file na kwenda save afuta badilisha utaweka pdf utaweka save uh, utaenda kwenye default utaweka high quality print kwa sababu tunaenda ku print kama hivyo tu ni basic utaacha kila kitu utaenda save unaweza ukaona design yetu ilivyo iko na quality ya kutosha tayari kwa matumizi